Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa của máy xúc thủy lực PC2008 của Komatsu phần 2 trên 2 cũng là phần cuối cùng của chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa trên màn hình của xe máy xúc PC2008 nội dung của video này tôi sẽ nói à, từ hạng mục số 4 đến hạng mục cuối cùng tức là hạng mục số 12 à, trên màn hình của xe máy xúc tiếp theo trong chế độ bảo trì xe trong chế độ service mode dành cho người thợ kỹ thuật đó là hạng mục bảo trì bảo dưỡng à, chúng ta có thể thay đổi được đó là hạng mục maintenance mode train các bạn ấn F6 để chúng ta vào bên trong ở đây chúng ta có khoảng hơn chục hạng mục bảo trì bảo dưỡng chúng ta có thể thay đổi số giờ của nó để cho người thợ vận hành à, tuân thủ theo à, chúng ta có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy theo chất lượng của lọc của, của dầu hoặc các bạn cũng có thể à, đặt chế độ tắt hoặc bật chế độ bảo trì bảo dưỡng các bạn tắt thì các bạn ấn off và các bạn bật thì các bạn ấn on các bạn tăng lên thì ấn F4 và giảm đi ấn F3 và các bạn quay ra thì ấn F5 hạng mục số 5 đó là hạng mục phone number entry hạng mục này đó là hạng mục để các bạn vào số điện thoại mà các bạn khi có lỗi nó hiển thị lên để các bạn à, liên lạc ở đây ví dụ tôi có thể vào một số điện thoại bất kỳ tiếp theo trong hạng mục chế độ service mode đó là hạng mục số 6 hạng mục default để ấn đi sau các bạn ấn vào đây chúng ta sẽ à, được à, vào các hạng mục chế độ đây là trong lỗi bên trong, trong của nhà default à, các bạn chỉ cần biết là khi chúng ta vào default ấy thì chúng ta phải thực hiện Uh, các bạn cài đặt ở trong này rồi ấy, thì nó sẽ mặc định khi các bạn tắt đi thì ra bên ngoài nó vẫn như vậy đó là default nếu các bạn vào một kia mốt thì các bạn sẽ cài đặt được cái chế độ uh, vận hành P hoặc E và khi các bạn uh, đặt rồi ấy, thì các bạn bật từ khóa lên thì nó lại hiển thị lên và nó sẽ không mất đi uh, còn các bạn muốn chuyển chế độ từ P sang E thì các bạn này các bạn phải chuyển sang E E xong các bạn tắt đi thì nó nó lại um, trở về P uh, ý nghĩa là như vậy hạng mục unit cũng như vậy metalen uh, password uh, uh, để chúng ta cài đặt lại chế độ uh, uh, cài đặt uh, mã bảo vệ cho chế độ bảo trì bảo dưỡng rồi là còn camera cũng như là hiển thị chế độ vậy sau hạng mục default rồi uh, thì chúng ta sẽ chuyển sang hạng mục số 7 đó là hạng mục dế um, adjustment đó chúng ta sẽ chuyển sang hạng mục số 7 adjustment dùng phím uh, số uh, 4 và số 5 để chúng ta di chuyển thôi và bây giờ chúng ta à, ấn phím số 6 để đi vào bây giờ chúng ta cùng vào à, chế độ à, adjustment vào bên trong à, sau khi ấn ép sóng thì nó sẽ ấn ép sóng thì nó ra cái màn hình như thế này đó hạng mục đầu tiên đó là hạng mục main ghế main pump top đúng không ạ hạng mục thứ hai đó là hạng mục auto à, grip pump press hạng mục đầu tiên có nghĩa là chúng ta điều chỉnh về lưu lượng của bơm hạng mục thứ hai là chúng ta điều chỉnh nhá À, về bơm mỡ tự động hạng à, mục thứ ba chúng ta là điều chỉnh về cái à, cũng là bơm mỡ tự động nhưng mà về cái à, ban đầu hạng à, mục thứ tư chúng ta cũng điều chỉnh bơm mỡ à, tự động nhưng mà lúc này là thời gian chúng ta điều chỉnh về thời gian đó hạng à, mục à, thứ năm là chúng ta điều chỉnh à, cái thời gian chúng ta bắt đầu đó hạng mục số 6 đó là hạng mục ghế uh, chọn lựa chế độ uh, tốc độ của quạt tiếng Anh gọi là pan speed mode select hạng mục thứ bảy đó là hạng mục ghế uh, chọn lựa điều chỉnh tốc độ của quạt như ở đây là 100 phần trăm các bạn nhớ là uh, xe của chúng ta ấy, làm việc ở chế độ uh, uh, 70 phần trăm thôi đúng không ạ hạng mục số 8 cũng là hạng mục uh, điều chỉnh quạt của ta 100 phần trăm còn hạng mục số 9 và hạng mục số 10 là đều 70 phần trăm à, ở đây có hai chế độ của quạt quạt à, hai vị trí của quạt quạt à, nằm mát và của động cơ à, và quạt nằm mát thế hệ thống buồng bơm đó như vậy à, về cơ bản 
à, khi mà chúng ta muốn điều chỉnh ý, của, của uh, bơm chẳng hạn thì chúng ta vào bơm để chúng ta điều chỉnh và cái số uh, đầu tiên là 060 đó là giá trị của bơm còn uh, cái số 00 ở đây đó là giá trị các bạn cần điều chỉnh ví dụ bơm ở đây là bơm uh, B1 F uh, và điều chỉnh chúng ta là dòng điều chỉnh dòng EBC mắc Đó. bây giờ chúng ta cùng là lấy ví dụ về cái điều chỉnh của điện nghiêng của bơm à, về kiểm soát của nó đối với cả hệ thống quạt làm mát buồng bơm à, đầu tiên các bạn vào chế độ uh, service mode à, đây là một ví dụ thôi đầu tiên các bạn vào chế độ service mode sau đó các bạn chọn adjustment à, tiếp theo các bạn chọn um, điều chỉnh quạt 70% phần à, trăm OC tức là oil cooler đấy à, các bạn đều và hạng mục đó các bạn điều chỉnh 70 phần trăm ở đây giá trị của chúng ta nó sẽ hiển thị um, à, từ à, 6 060 đến 067 tức là chúng ta có 8 cái giá trị về để điều chỉnh à, bơm ở đây chúng ta có hai tổng bơm bơm số 1 và bơm số 2 và mỗi một tổng bơm thì chúng ta lại có hai bơm trước và bơm sau à, à, ở đây tôi xin giải thích cho các bạn tức là đây là giá trị à, để chúng ta điền vào để tổng bơm còn đây là giá trị để chúng ta à, điền vào để điều chỉnh à, bây giờ chúng ta cùng thực hiện ở đây cột này thì tương đương với cả ở phía cột bên trái của bơm còn cột bên này thì tương đương với cả hộp bên phải của bên phải của bơm đây là cột mà chúng ta ở bên trái đó còn đây là cái giá trị cột bên này là ở bên đây phải màu xanh nhẹ hơn bây giờ chúng ta đặt đúng rồi bây giờ chúng ta đặt nhé bây giờ chúng ta vào khoảng mục 10 O, C, Fan, Cooler 70% Bây giờ chúng ta đánh à, 67 Và như vậy nó sẽ vào mục 67 Tức là mục cuối cùng đó 67 à, 62 Ở đây là 67 Bơm hạ, à, số 2 bơm sau đó, Bơm số 2 bơm sau Giá trị ở đây là chúng ta thực hiện điều chỉnh à, cụ bơm số 1 bơm trước với dòng EBC Max có giá trị là 060 còn cái giá trị đằng sau là 006 thì các bạn có thể điều chỉnh bây giờ chúng ta điều chỉnh bơm trước ở tổng bơm số 1 với dòng EBC min chúng ta nhập vào mã 61 như vậy ta sẽ được bây giờ chúng ta thực hiện điều chỉnh tổng bơm số 1 bơm sau với dòng EBC là lớn nhất đó chúng ta nhập vào giá trị 62 như vậy đối với giá trị 62 thì ta sẽ được là điều ta sẽ được à, tổng bơm số 1 bơm sau với dòng là mắt và chúng ta sẽ điều chỉnh cái giá trị từ 01 đến 014 và giá trị đó à, tùy theo cái giá trị mà chúng ta à, điều chỉnh màu xanh từ 001 đến 014 này ở đây giờ chúng ta thực hiện điều chỉnh tổng bơm số 1 bơm sau với dòng EBC min ta nhập vào mã ta nhập vào 63 như vậy ta sẽ được là tổng bơm số 1 bơm sau với dòng EBC của văn điện EBC của ta là có giá trị min đó 
Như vậy bây giờ chúng ta điều chỉnh tổng bơm số à, 2 Nếu chúng ta nhập vào mã 064 à, Thì chúng ta sẽ được tổng bơm số 2 bơm trước có giá trị mắc Nhập mã 065 tổng bơm số 2 bơm trước có giá trị min Tổng nhập mã 066 tổng bơm số 2 bơm sau có giá trị mắc Và mã 067 tổng bơm số 2 bơm sau có giá trị min Đó là toàn bộ các dữ liệu để chúng ta điều chỉnh à, tổng bơm à, trước và bơm sau ở đây tôi lấy ví dụ cho dòng EBC Max và EBC Min Tiếp theo đó là hạng mục số 8 trong chế độ uh, Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật Đó là hạng mục Slap Shop Ở hạng mục Slap Shop này uh, Chức năng của nó để chụp nhanh dữ liệu màn hình để các bạn so sánh uh, Với giá trị um, uh, sau này cũng như giá trị cả tại cái thời điểm các bạn chụp với giá trị bên uh, trước Những giá trị này được lưu giữ trong hộp đen của VFS uh, Để các bạn uh, so sánh xe nào có VFS hộp đen của VFS thì nó mới có chức năng cái chế độ slap shop này thôi. À, khi quá trình thực hiện slap shop thì nó rộng nó thực hiện khoảng 7 phút 30 giây. Hạng mục số 9 đó là hạng mục à, chắc. cắt xi lanh tức là cắt kim phun. Các bạn à, ấn vào đây thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc cắt kim phun. Ở cắt kim phun thì chúng ta có tổng có gì bốn mục cắt tất cả máy một là cắt tất cả máy phải hoặc là số 2 là cắt tất cả mấy trái xem đây là hạng mục số 4 đó là hạng mục thì à, tất cả các máy ở bên trái của chúng ta à, cắt hạng mục số 1 đó là tất cả các máy ở bên phải chúng ta bật hạng mục số 2 là tất cả các máy ở bên trái chúng ta bật hạng mục số 3 là tất cả các máy ở bên phải chúng ta bật à, xin lỗi dừng và hạng mục số 4 là tất cả các máy ở bên trái của chúng ta dừng Ở đây um, là máy ở phía dưới là bật và máy phía trên là chúng ta được chọn lựa dừng Và đây là máy ở phía trên um, bật và máy ở phía dưới để chúng ta chọn lựa để dừng Ở đây là chúng ta sẽ thấy máy ở phía trên, ở phía dưới là được bật và máy phía, phía trên chúng ta uh, chọn lựa chúng ta cắt uh, kim số 2, kim số 4 và kim số 6 Và đây là Máy ở phía trên bật, máy ở phía dưới chúng ta à, chọn lựa để dừng cắt kim số 8, kim số 10 và kim số 12 Tiếp theo hạng mục số 10 đó là hạng mục Low Injection để các bạn gì à, đề không lổ đó Đây chúng ta ấn vào trong à, Ở đây nó là Checking Data Communication Tức là chúng ta kiểm tra lại cái gì, nó đang kiểm tra lại cái dữ liệu và kết nối à, ở Hạng mục này đó là các bạn đề không đổ xe các bạn để lâu rồi thì các bạn vào hạng mục này À, sau đó thì các bạn đề để chay không nổ sau đó các bạn thoát ra khỏi hạng mục này các bạn bật lại thì lúc đó đề các bạn sẽ lộ à, ý nghĩa là như vậy bây giờ chúng ta quay ra hạng mục tiếp theo hạng mục tiếp theo đó là hạng mục số 11 nó hạng mục gì um, tính mức tiêu thụ nhiên liệu ở đây các bạn vào bên trong thì các bạn sẽ thực hiện được cái công việc tính uh, mức tiêu thụ nhiên liệu tại cái thời điểm các bạn cùng xem đây bắt đầu tôi bắt đầu tính đó. lúc nào chúng ta cần dừng thì chúng ta chỉ ấn dừng là nó sẽ thực hiện được ví dụ ở đây là 4,6 lít à, trên một giờ tại cái thời điểm mà chúng ta à, trong quá trình chúng ta số 12 là hạng mục cuối cùng à, trong chế độ service mode dành cho người thợ kỹ thuật đó là hạng mục PM clinic tức là hạng mục để chúng ta đo đạc các dữ liệu à, thông số để đánh giá lại tổng thể con xe này của chúng ta à, có đạt yêu cầu hay không à, phụ thuộc rất nhiều vào cái à, chế độ đánh giá này thường thường chúng ta thực hiện cái công việc đánh giá này bởi thợ bởi kỹ sư hoặc là các bạn thợ à, kỹ thuật chuyên nghiệp à, để các bạn đánh giá chúng ta có thể đánh giá được toàn bộ các thông số Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn 12 hạng mục trong chế độ Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn thuật. Chế độ service mode dành cho người thợ sửa chữa của máy xúc thủy lực PC2000-8 của Komatsu Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ chấm Komatsu Việt Nam gmail com Hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này